போய் மரங்களை வெட்டி கொண்டு வந்து ஆலயத்தை கட்டுங்கள் அதன் பேரில் நான் பிரியமாயிருப்பேன் அதனால் என் மகிமை விளங்கும் என்று கத்தர் சொல்கிறார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது ராஜாவாகிய தரியு அரசாண்டு இரண்டாவது வருஷத்தில் தீர்க்கதரிசியாகிய ஆகாய்க்கு வந்ததான கத்துடைய வார்த்தையாய் காணப்படுகிறது வசனத்தில் நாம் பார்க்கும்போது இப்படியாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நான்காவது வசனத்தில் இந்த வீடு பாலாய் கிடக்கும் போது நீங்கள் மச்சு பாவப்பட்ட உங்கள் வீடுகளில் குடியிருக்கும்படி குடியிருக்கும்படியான காலம் இதோ என்று ஒரு கேள்வி கேட்கப்படுகிறது நன்றாய் கவனியுங்கள் கத்தருடைய வீடு பாலாய் கிடக்கிறது ஆனால் அவனவனோ மச்சு பாவப்பட்ட வீடுகளிலே என்ன செய்கிறார்கள் குடியிருக்கிறவர்களாய் காணப்படுகிறார் இஸ்ரேவேல் ஜனங்கள் அவர்கள் சிறைப்பட்டு இப்பொழுது காணப்படுகிறார்கள் எருசிலேமின் அலங்கமும் அந் வாசல்கள் சுற்றிருக்கப்பட்டு நிர்மூலமாக்கப்பட்ட ஒரு நிலையிலே காணப்படுகிற போது கத்தர் தம்முடைய ஊழியக்காரரை எழுப்புகிறவராய் காணப்படுகிறார் அவர்களுக்கு சொல்லப்பட்ட வார்த்தையை தான் இந்த காலவெளியிலே நான் வசனத்தில் வாசிக்க கேட்டேன் விஸ்தாரமாய் அந்த பேக்ரவுண்டை சொல்ல இப்பொழுது நேரம் இல்லை ஆனால் வசனத்தில் நான் பார்க்கிற காரியம் என்ன நீங்கள் மலைகளிலே ஏறி போய் மரங்களை வெட்டி கொண்டு வந்து எனக்கு என்ன செய்யுங்கள் ஆலயத்தை கட்டுங்கள் நம்முடைய பரிசுத்த வேதாகமத்தில் மட்டும் ஏறக்குறைய இருநூறுக்கும் அதிகமான விருட்சங்கள் மரங்களை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறத நாம் பார்க்கிறோம் அவர்கள் விசேஷித்த மரங்கள் ஆண்டவர் சுட்டி காண்பித்து அவர் அதன் மூலமாய் செய்ய வேண்டிய காரியங்களை செய்ய சொல்லி இருக்கிறத நாம் பார்க்க முடியும் தேவ நோவாவை பார்த்து சொன்னார் நீ கொப்பேர் மரத்தினாலே பேழை என்ன செய் உண்டாக்கு என்று சொன்னார் மோசையை பார்த்து வனாந்திரத்தில் கத்த சொல்லும் போது சொன்னார் நீ சித்தி மரத்தினாலே அங்கே கிருபாசன பெட்டியை உண்டாக்குவாயாக நிமிர்ந்து நிற்கும் பலகைகளினாலே வாசஸ்தலத்தை உண்டு பண்ணு என்று சொல்லி கத்தர் மோசே இடத்துல சொல்லுகிறத நாம் பார்க்கிறோம் இவ்விதமா அநேக விருட்சங்கள் சாதமும் ஞானி மட்டும் எத்தனையோ விதமான விருட்சங்களை குறித்து அவன் சொல்லிக் கொண்டு வருகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆகிற மரங்களை வெட்டி அதனாலே ஆலயத்தை என்ன செய்ய வேண்டுமாம் கட்ட வேண்டும் என்பதுதான் தேவனுடைய நியமியா நியமமாய் காணப்படுகிறது அதற்கு செய்ய வேண்டிய காரியம் என்ன மூன்று விதமான இடங்களிலே மரங்கள் காணப்படுகிறது வாசிப்போ எஸ் யா திருக்கதரிசியின் புஸ்தகம் நாற்பத்தி ஓராம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனத்தை வாசிப்போம் எஸ் யா நாற்பத்தி ஒன்று பத்தொன்பது வனாந்திரத்திலே கேதிரு மரம் போதியா இங்க முதலாவது காரியம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வனாந்திரத்திலே என்ன இருக்கிறதா கேதிரு மரம் அடுத்தது சித்தி மரம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது இரண்டாவது காரிய வசனத்தை வாசிங்க ஒன்று ராஜாக்களின் புஸ்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தை வாசிக்கலாம் ஒன்று ராஜாக்கள் ஐந்து ஆறு கொஞ்சம் வேகமா எடுத்து வாசி என்ன சீக்கிரம் போலாம் ஆதலால் லீபனோனில் எனக்காக கேதிரு மரங்களை வெட்ட கட்டளை போதும் இவசனத்தில் என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது லீபனோனிலே கேதிரு மரம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது மனாந்திரத்தில் கேதிரு மட்டுமல்ல லீபனோனிலும் அது என்னவாக இருக்கிறது கேதிரு இருக்கிறது லீபனோன் ஒரு மழை சூழ்ந்த பற்ற இடமாய் காணப்படுகிறது அந்த லீபனோன் என்று சொல்லப்படுகிற வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் வெண் பனி மலை என்றுதான் அர்த்தப்படும் அந்த உச்சியிலே அதிகமான பனி பொழிந்து கொண்டிருக்கும் பணிகள் சூழ்ந்த இடத்திலே கேதுரு என்ன செய்கிறது முளைக்கிறது வறட்சியான இடத்துல முளைக்கிறது நல்ல பனி பெய்கிற இடத்திலேயும் அது பெய்கிறதாய் காணப்படும் நடப்பட்டதாய் காணப்படுகிறது என்னாகமத்தின் புஸ்தகம் இருபத்தி ஆறாம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்தை வாசிப்போம் என்னாகம் இருபத்தி நான்கு ஆறு அவர்கள் பரவி போகிற ஆறுகளை போலவும் நதியோரத்துள்ள தோட்டங்களை போலவும் கத்த நாட்டின சந்தன மர விருட்சங்களை போலவும் 
தண்ணீர் அருகே உள்ள கேதிரு விருட்சங்களை போலும் இருக்கிறது என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது இங்க பாரு மூன்று விதமான தன்மையிலே கேதிரு காணப்படுகிறது ஒன்று வனாந்திரம் மற்றொன்று பணி பெய்கிற ஒரு இடம் மூன்றாவது தண்ணீர் ஓரமாய் காணப்படுகிறது நான் இதிலே இருந்துதான் உங்களோடு சொற்ப நேரம் கத்துட்டு வார்த்தையை முதலாவது சொல்லும்படியாய் விரும்புகிறேன் வனாந்திரமான இடத்திலே கேதிரு முளைக்கிறது வனாந்திரம் எப்படிப்பட்டது எரேமியா திற்க தரிசன புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் வாசிப்போமே ஐந்தாவது வசனத்தை வாசியுங்கள் ரெண்டு ஐந்து கொஞ்சம் வேகமா எடுத்தவங்க வாசிக்கணும் கத்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் எங்களை எகிப்து தேசத்திலிருந்து வர பண்ணிட வரும் அவாந்திர வெளியும் பல்லங்களும் உள்ள தேசமும் வறட்சியும் மரண இருளும் உள்ள தேசமும் ஒருவனும் கடவாததும் ஒரு மனுஷனும் குடியிராததுமான இருக்கிற தேசமுமான வனாந்திரத்தில் எங்களை என்ன செய்து வந்தீர் நடத்தி கொண்டு வந்தீர் நீங்க வீட்டில் போய் நல்லா வாசித்துக் கொள்ளுங்க வனாந்திரம் எப்படிப்பட்டது அது பள்ளங்கள் உள்ளது பாருங்க நான் உதாரணத்தை உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டுமானால் யோசேப்பை தன் தகப்பனாய யாக்கோபு அனுப்புகிறான் போய் சகோதரர் இனசை பார்த்து விட்டு வா அவர் வனாந்திரத்தில் இருக்கிறார்கள் அப்போ என்ன செய்தார்கள் யோசேப்பை வஸ்திரத்தை உறிந்து கொண்டு அவனை வனாந்திரத்தில் ஒரு குழியில் என்ன செய்தார்கள் போட்டார்கள் வனாந்திரத்தில் பள்ளங்கள் குழிகள் இருக்கிற இடம் இன்னும் வசனத்தில் என்ன வாசிக்கும் போது மனுஷர் ஒருவரும் கடவாததும் ஒருவரும் குடியிருக்க முடியாதுமான பயங்கரமான இடம்தான் என்னவா இருக்கிறது வனாந்திரம் உபாகமத்தின் புஸ்தகம் முப்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தை வாசிப்போம் உபாகம் முப்பத்தி ரெண்டு பத்து பாலான நிலத்திலும் ஊழலிடுதலும் வெறுமையான அவாந்திர வெளியிலும் அவர் அவனை என்ன செய்தார் கண்டுபிடித்தார் நல்ல கவனிங்க எப்படிப்பட்ட இடமா ஊழலிடுதலும் பாலான அவாந்திர வெளி என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது எதை குறித்து வனாந்திரத்தை குறித்து இப்படிப்பட்ட இடத்திலே தான் நன்றாய் கவனிப்போம் தேவன் செய்கிற காரிய ஒன்று உண்டு கத்தர் எண்ணத்தை செய்கிறார் வாசிப்போமே ஓசியாவின் புஸ்தகம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் அவசரத்தை முதல் வாசியுங்கள் ஓசியா பதிமூன்று ஐந்து நானு மகா வறட்சியான தேசமாகிய வனாந்திரத்தில் என்ன செய்தேன் அறிந்து கொண்டேன் எங்கே கத்தர் அறிந்து கொண்டாராம் நம்மை மகா வறட்சியான தேசத்தில் கத்தர் நம்மை அறிந்து கொண்டார் அறிந்து கொண்டவர் என்ன செய்தார் ஓசியாவின் புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்தை வாசிப்போம் ஓசியா ரெண்டு பதினான்கு ஆயினும் இதோ நான் அவளுக்கு நயன் காட்டி அவளை வனாந்திரத்தில் அழைத்து கொண்டு போய் அவளோட என்ன செய்தே பட்சமாய் பேசினேன் கத்தர் அவளை என்ன செய்தாராம் கண்டுபிடித்தார் இப்ப என்ன செய்கிறார் அந்த வனாந்திரத்தில் அவளோடு பட்சமாய் பேசுகிறவராய் காணப்படுகிறாராம் அருமையானவர்களே வேதம் இன்னும் சொல்லுகிறது கவனிங்கள் யாத்திராகமத்தின் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் முதல் வசனத்திலிருந்து வாசிக்கிற வேளையிலே அங்கே தேவனுடைய தாசராய மோசே தன் மாமனாய் எத்திரோவின் ஆடுகளை மெய்த்து கடந்து வந்தான் கடந்து வந்தவனோடு கூட கத்தர் என்ன செய்தார் பேசுகிறவராய் காணப்பட்டார் இடம் இங்கே வனாந்திரத்தின் பின்புறம் அவனோடு கூட பேசுகிறார் மோசையே மோசையே என்று சொல்லி கத்தர் அவனை அழைக்கிறத நாம் பார்க்கிறோம் வனாந்திரத்தில் கேதிரு முளைக்கிறது அந்த கேதிரும் தேவனுக்கு தேவை அதை கொண்டுதான் கத்தருக்கு இனத்தை கட்ட வேண்டும் ஆலயத்தை கட்ட வேண்டும் அருமையானவர்களே நான் இந்த காலவெளியில் உங்களுக்கு சொல்லுகிறது நீங்கள் புரிந்து கொண்டிருப்பீர்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன் தேவன் நம்மை தெரிந்து கொண்ட இடம் வெறுமையான இடம் பாலான ஸ்தலம் ஒன்றுமில்லாத இடத்திலே கத்த நம்மை உங்களையும் என்னையும் என்ன செய்திருக்கிறார் தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார் அவளை தெரிந்தெடுப்பு அனாதியானது என்று இந்த காலவெளியில் உங்களோடு நான் சொல்லும்படியாய் விரும்புகிறேன் இரண்டாவது நாம் பார்த்தோம் 
லீபனோனிலே உள்ள கேதுரு என்று சொல் சொன்னேன் லீபனோன் மலைகள் சூழ்ந்த ஒரு இடம் எப்பொழுதும் பனி பெய்து கொண்டே இருக்கும் அந்த பனி பெய்கிற இடத்திலே தான் இந்த இந்த கேதுரு என்ன செய்கிறது வளருகிறதாய் காணப்படுகிறது நன்றாய் கவனியுங்கள் ஓசியா தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் பதினான்காம் அதிகாரத்துல நான் வாசிப்போமானால் இவ்விதமாய் நான் வாசிக்க முடியும் ஓசியா பதினான்கு வாசிப்போமா ஐந்தாவது வசனத்திலிருந்து வாசியுங்கள் நான் இஸ்ரேலுக்கு பணியை போல் இருப்பேன் லீலி புஷ்பத்தை போல மலருவான் லீபலோனை போல வேரூன்றி என்ன செய்வான் நிற்பான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது அது கிழக்கு கீழே வாசிக்கும் போது அவன் கிளைகள் ஓங்கி படரோ என்றெல்லாம் எழுதப்பட்டிருக்கிறார் வாசனை உண்டு என்றெல்லாம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது இந்த காலவெளியில் அருமையான கத்துடைய ஜனமே மலைகள் இருக்கிற இடத்திலே தான் பனி பெய்கிற இடத்திலே தான் இந்த கேதுரு மரம் என்ன செய்கிறது ஓங்கி வளருகிறதாய் காணப்படுகிறது இன்னைக்கு அநேக நாம் நினைக்கிறோம் பணி பெய்தால் அழித்து போடும் என்று சொல்லி பணி ஒரு நாளும் என்ன செய்யாது அழிக்காது உதாரணத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அது ஒரு பாதுகாப்பை கொடுக்கிற ஒரு சாதனம் என்பதை கத்துடைய வேதம் திட்டவட்டமாய் நமக்கு சொல்லுகிறது அதை குறித்து உங்களோடு கூட கத்துடைய வசனத்தை கொண்டு வருகிறேன் இப்படிப்பட்ட வெண்படி படர்ந்த அந்த பணி சூழ்ந்த இடத்துல விளைகிறதானே இந்த கேதுரு நல்ல கவனிங்க முதலாவது காரியம் பணியை குறித்து நாம் பார்க்கணும் வனாந்திரத்தை குறித்து பார்த்து வனாந்திரம் எப்படிப்பட்ட இடம் என்று பணியை குறித்து நாம் வாசிப்போமானால் ஆதி அகமத்தின் புஸ்தகம் இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரத்தில் இருபத்தி எட்டாவது வசனம் இப்படியாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அங்கே ஈசாக்கு யாக்கோபை ஆசீர்வதிக்கிறவனாய் காணப்படுகிறார் தேவன் உனக்கு வானத்து பணியையும் பூமியின் கொழுமையும் கொடுத்து மிகுந்த தானியத்தையும் திராட்சரசத்தையும் என்ன செய்வாராக தந்தருடுவாராக நல்ல கவனிங்க இஸ்ரேல் தேசத்தில் உலகத்திலேயே அதிகமாய் பணி பெய்கிற இடம் இங்கே என்றால் இஸ்ரேல் தேசம்தான் மழை மிகவும் குறைவு ரொம்ப குறைவு ஆனால் பணியின் மூலமாய்த்தான் இஸ்ரேல் தேசம் எப்படி இருக்கிறது செழித்து காணப்படுகிறது இரவிலே பெய்யும் பணியினாலும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது அங்கு இரவிலே பணி அதிகமாய் பெய்யும் அது பூமி என்ன செய்யும் நனைத்து அதிலிருந்து எல்லாம் விளையும்படியாய் செய்கிறதாய் காணப்படும் மழை என்பது மிக மிக குறைவாய் இருக்கிறது பணி மிகுந்த ஆசீர்வாதத்தை உண்டாக்குற ஒரு காரியம் எளியா தீர்க்க தரிசி ஆகாவுக்கு முன்பதாய் நின்று கொண்டு என் வாக்கின்படியே அன்றி இந்த வருஷங்களில என்ன பெய்யாது பணியும் அப்புறம் தான் மழையை குறித்து சொல்கிறார் முதலாவது என்ன பெய்யாது பணி பெய்யாது அடுத்ததுதான் மழை பெய்யாது என்று சொல்லுகிறார் நல்ல கவனிங்க அப்ப கத்தர் இஸ்ரேல் தேசத்திற்கு என்னத்தை கொடுக்கிறார் பணியை கொடுத்து அவர்களை செழுமைப்படுத்துகிறார் அவர்களை ஆசீர்வதிக்கிறார் அவரை மேன்மைப்படுத்துகிறவராய் காணப்படுகிறார் என்னென்ன வசனத்தில் வாசிக்கிற வேளையில நாற்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஆதி ஆகமத்தின் புஸ்தகம் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனத்தை வாசிப்போம் நாற்பத்தி ஒன்பது இருபத்தி ஐந்து உன் தகப்புடைய தேவனாலே அப்படி ஆயிற்று அவர் உனக்கு துணையாயிருப்பார் சர்வ வல்லவராலே அப்படி ஆயிற்று அவர் உயர வானத்திலிருந்து உண்டாகும் ஆசீர்வாதங்களினாலே பாருங்க எங்கிருந்து ஆசீர்வாதம் வருகிறது உயர இருந்து வருகிற ஆசீர்வாதம் அப்ப உயரத்தில இருந்து என்ன பெய்கிறது பணி பெய்கிறது அந்த ஆசீர்வாதத்தை கத்தர் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு கொடுத்தவராய் காணப்படுகிறார் இந்த பணி என்ன செய்யும் உபாகமத்தின் புஸ்தகம் முப்பத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்தை வாசிப்போம் உபாகம முப்பத்தி ரெண்டு ரெண்டு மலையானது இளம்பெயரின் மேல் பொழிவது போல என் உபதேச பொழியும் பனி துளிகள் புள்ளின் மேல் இறங்குவது போல என் வசனம் என்ன செய்யும் அப்போ பனி துளிகள் என்ன செய்கிறது மெதுவாய் பூமிக்குள்ள இறங்குறதாய் காணப்படுகிறது மழை பெய்தா கூட ஓடி போயிடும் ஆனா பனி பெய்தால் எங்க என்ன செய்யாது ஓடவே ஓடாது அதே இடத்துல அது பூமியை நனைக்கிறதாய் காணப்படும் நீங்க ஏசையா திருக்கதரிசியின் புஸ்தகம் ஐம்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனத்தை நீங்கள் வாசிக்கிற வேளையில 
அங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மாறியும் உறைந்த மழை பணியை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அது என்ன செய்கிறதா அந்த வசனத்தை நன்றாய் வாசிப்போமனால் புரிந்து கொள்ள முடியும் மாறியும் உறைந்த மழையும் வானத்திலிருந்து இறங்கி அவ்விடத்திற்கு திரும்பாமல் அது பூமியை என்ன செய்கிறதாம் நனைக்கிறது பாருங்கள் பூமி என்ன செய்கிறது நனைத்து விடுகிறதாய் காணப்படுகிறது இன்னும் வசனத்தில் வாசிக்கிற வேளையில யோபின் புஸ்தகம் முப்பத்தி ரெண்டு எட்டாம் அதிகாரம் யோபின் புஸ்தகம் முப்பத்தி எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்தை பாருங்கள் உயர்ந்த மலையின் உறைந்த மலையின் பண்டைய சாலைகளுக்குள்ளே நீ பிரவேசித்தாயோ பார்த்தாயோ ஆபத்து வரும் காலத்திலும் கலகமும் யுத்தமும் வரும் காலத்திலும் பிரயோகிக்கும்படி நான் அவர்களை வைத்து வைத்தேன் பணி எதுக்கு வைச்சிருக்கிறாரா நல்ல கவனிங்க எதுக்கு வைத்திருக்கிறார் பாதுகாப்புக்காக வைத்திருக்கிறார் இப்ப நீங்க கார்டை ஃபேக்டரி அருவங்காட்டில் இருக்கு அது எப்படிப்பட்ட இடம் குளிர்ச்சியான இடம் அங்க என்ன செய்யாது பட்டாசு வெடிக்காது அங்க எத்தனையோ வெடிமருந்துகளை தயார் பாம் குண்டெல்லாம் செய்யறாங்க அது என்ன செய்யாது அப்ப வேற இடத்துக்கு கொண்டு போக வேண்டுமானால் விசவகாசியில் அடிக்கடி ஏன் பட்டாசு வெடிக்குது ஃபேக்டரி இதாகுது உஷ்ணம் ஆனால் பாதுகாப்பு கொடுக்கிறது எதுதான் பணி பாருங்க கத்தர் அப்பவே யோபு கிட்ட சொல்லி வச்சார் இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு விரோதமாய் யுத்தத்திற்கு வந்தபோது அங்க இங்கிலாந்துக்கு தேசத்தார் என்ன செய்வதென்று தெரியாதபடிக்கு காணப்பட்டார்கள் அப்பொழுது செய்த காரியம் அந்த யுத்தம் நடந்த போது அங்கே மிஞ்ஞானி ஒருவர் இவ்விதமாய் செய்தார் அங்க யோபின் புஸ்தகத்தை வாசித்துக் கொண்டிருந்தவர் இந்த அணுகுண்டெல்லாம் கொண்டு போவதற்கு ஒரே ஒரு வழி பணி சூழ்ந்திருக்குமானால் அங்க ஐஸ் பாக்ஸ்ல வச்சு கொண்டு போனோம்னா என்ன செய்யாது வெடிக்காது அப்புறம் எடுத்தோம்னா என்ன செஞ்சிடும் வெடிக்கும் சொல்லி அவர் கண்டுபிடித்த இதை வைத்துதான் கண்டுபிடித்தவர் வேதாகமத்தில் எல்லாம் இருக்கு கத்தருடைய பாதுகாப்பு இந்த காலை வழியில் அருமையானவர்களே பணி பெய்கிற ஸ்தலத்திலே எதுவுமே விளைகிறது கேதிரு விளைகிறது மூன்றாவது காரியம் வாசிங்க எந்தாகமத்தின் புஸ்தகம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்தை நான் வாசித்தோ வாசிங்க என்னாகம இருபத்தி ஆறு அவைகள் பரவி போகிற ஆறுகளை போலவும் ஆறாம் வசனம் இருபத்தி நாலு ஆறு ஆறுகளை போலவும் கத்தர் நாட்டின சந்தன மர விருட்சங்களை போலவும் தண்ணீர் அருகே உள்ள கேதிரு அப்ப எங்க கேதிரு இருக்கிற மூன்றாவது இடம் தண்ணீர் அருகே கத்தர் அங்க என்ன செய்திருக்கிறாராம் நாட்டி வைத்திருக்கிறார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது கத்த நாட்டின சந்தன மர விருட்சங்களும் தண்ணீர் ஓரமாக இருக்கிற கேதிரு கத்தர் அங்கே நாட்டி வைத்திருக்கிறார் எதற்கு நாட்டினார் வாசிங்க ஏசையா திற்கு தரிசன புஸ்தகம் அறுபத்தி ஓராம் அதிகாரம் ஏசாயா அறுபத்தி ஒன்று மூன்றாவது வசனத்தை வாசிப்போம் சீர்படுத்தவும் அவளுக்கு சாம்பலுக்கு பதிலாக சிங்காரத்தையும் துயரத்துக்கு பதிலாக ஆனந்த தைலத்தையும் ஒடுங்கின ஆவிக்கு பதிலாக துதியின் உடையையும் கொடுக்கவும் அவர் என்னை அனுப்பினார் அவர்கள் கத்த தம்முடைய மயிமைக்கென்று நாட்டின நீதியின் விருட்சங்கள் கத்தர் எதற்காய் நாட்டி இருக்கிறாராம் தம்முடைய மகிமைக்கென்று நல்ல கவனிங்க நீங்களும் நான் எதற்காய் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டோ இந்த ஜனங்களை எனக்கென்று ஏற்படுத்தினர் இவர்கள் என் துதியை துதினா என்னது மகிமைப்படுத்துகிறது கத்தரை மகிமைப்படுத்துவதற்கு தான் உங்களையும் என்னையும் என்ன செய்தார் கத்தர் தெரிந்து கொண்டார் அழைத்தார் வேறு பிரித்தார் எல்லாவற்றையும் செய்தார் அப்ப கத்தர் நம்மை நாட்டி வைத்திருக்கிறது எதற்கு தண்ணீர் ஓரமாய் 
கத்துடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவதற்காக நாம் கத்தரை எவ்வளவாய் மகிமைப்படுத்துவாய் காணப்படுகிறோம் இந்த மூன்று விதமான இடங்களிலே இருந்துதான் கேதிருவை கொண்டு வந்து என்ன செய்கிறார்கள் ஆலயத்தை கட்டுகிறவர்களாய் காணப்படுகிறார்கள் ராஜா ஆலயத்தை கேதிர் மரத்தினாலே கட்டுகிறவனாய் காணப்பட்டார் அதுக்குரிய காரியங்களை நான் ஒவ்வொன்றாய் சொல்லிக் கொண்டு வருகிறேன் இன்னைக்கு நான் பிரசங்கத்தை போல உங்களுக்கு சொல்ல போறது இல்லை ஒரு ஸ்டெடியை போல சொல்லிக் கொண்டு வருகிறேன் அது மிகுந்த பிரயோஜனமாக இருக்கும் வாசிப்போமே இப்பொழுது அப்ப தண்ணீர் ஓரமாய் நாட்டப்பட்டது எதற்கு வாசிங்க சங்கீதம் ஒன்னு மூணு சங்கீதம் ஒன்னு மூணு அவன் நீர்கால்களின் ஓரமாய் நடப்பட்டு தன் காலத்தில் தன் கனியை தந்து இலை உதிராதிருக்கிற மரத்தை போல் இருப்பான் போதுமா வசனத்தில் என்ன சொல்லி இருக்கு தன் காலத்தில் தன் கனியை தந்து இலை உதிராதிருக்கிற மரத்தை போல் இருப்பான் அங்கதுக்கு தான் நட்டு வச்சிருக்கிறார் எங்க தண்ணீர் ஓரமாய் நட்டு வைத்திருக்கிறார் எரேமியா திருக்க தரிசன புஸ்தகம் பதினேழாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்தை வாசிங்க ஏழு எட்டு வசனங்கள் எரேமியா பதினேழு ஏழு எட்டு வசனங்கள் கத்தர் மேல் நம்பிக்கை வைத்து கத்தரை தன் நம்பிக்கையாய் கொண்டிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் அவன் தண்ணீரண்டையிலே நாட்டப்பட்டதும் கால்வாய் ஓரமாய் தன் வேறுகளை விடுகிறதும் உஷ்ண வருகிறதை காணாமல் இலை பச்சையாயிருக்கிறதும் மழை தாழ்ச்சியான வருஷத்திலும் வருத்தமின்றி தப்பாமல் கடி கொடுக்கிறதுமான மரத்தை போல இருப்பான் இங்க ஒரு காரியம் நல்லா கவனிக்கணும் அது கால்வாய் ஓரமாய் எதிர செய்கிறதா வேர்களை விடுகிறது அடுத்து சொன்னார் உஷ்ணம் வருகிறதை காணாமல் அப்ப தண்ணீர் ஓரமா இருப்பதற்கு என்ன தெரியாது உஷ்ணம் அது எவ்வளவு வெயில் அடிச்சாலும் சரி இது வேர்கள் எல்லாம் எங்க விட்டுருக்கு அங்க தண்ணீர் ஓரமாய் விடப்பட்டிருக்கு இப்படிப்பட்ட மனுஷன் கத்தர் மேல் நம்பிக்கை வைத்த மனுஷன் இதற்கு ஒப்பாய் இருக்கிறான்னு சொன்னார் நம்பிக்கை வைக்காதவன் எப்படி இருக்கிறானா வசனத்தை பாருங்க அஞ்சாவது வசனம் மனுஷன் மேல் நம்பிக்கை வைத்து மாம்சமானதை தன் புயபலமாக்கிக் கொண்டு கத்தரை விட்டு விலகரே இருதயம் உள்ள மனுஷன் சபிக்கப்பட்டவன் என்று கத்தர் சொல்கிறார் அடுத்தது அவன் அந்தர வெளியிலே கரளையாய் போல செடியை போல இருந்து நன்மை வருகிறதை அவன் என்ன செய்ய மாட்டான் கத்தர் மேல் நம்பிக்கை வைக்கிறவன் எதை காண மாட்டான் உஷ்ணம் வருகிறதை காண மாட்டான் கத்தர் மேல் நம்பிக்கை வைக்காதபடிக்கு அவரை விட்டு பிரிந்து போகிறவன் எதை காண மாட்டான் நன்மையை காண மாட்டான் அவனுக்கு ஒரு நன்மையும் வரவே வராது இதுதான் வித்தியாசம் இவன் பச்சையா இருப்பான் அவனும் காஞ்சி போய் கரளையான செடியை போல காணப்படுவான் அவனுக்கு ஒரு நன்மையும் கிடைக்காது காஞ்சி போன அனுபவம் அதனால தண்ணீர் ஓரமாய் நடப்பட்ட ஒரு அனுபவம் எவ்வளவு பெரிய ஆசீர்வாதம் அப்போ கத்த தண்ணீர் ஓரமாய் நட்டிருக்கிறார் என்று சொன்னால் நன்றாய் கவனிப்போம் நாம் நன்மை வருகிறதை என்ன செய்யும்படிக்கு காணும்படிக்கு வைத்திருக்கிறார் பச்சையாயிருப்போம் கனி கொடுக்கிறவர்களாய் காணப்படுவோம் நாம் ஒரு நாளும் என்ன செய்ய மாட்டோம் கெட்டு போவர்களாய் காணப்படவே மாட்டோம் என்பதுதான் அவருடைய காரியமாக இருக்கு மூன்று காரியம் நல்ல வசனங்க வாசித்தீங்க ஒன்று முதலாவது ஒன்னா சங்கீதத்தில் வாசிங்க பாக்கியவான் அங்க ரேமியா பதினேழுல வாசிங்க பாக்கியவான் என்று வாசித்தீங்க யார் பாக்கியவான் கத்தர் மேல் நம்பிக்கை வைக்கிறவ ஒன்னா சங்கீதத்தில் கத்தர் கத்தருடைய வேகத்தில் பிரியமா இருந்து இரவும் பகல் ஒரு மேல் அட வசனத்தின் மேல தியானமா இருக்கிற மனுஷன் அப்ப இது ரெண்டு வேணும் வேத வசனத்தை தியானிக்கிறதோ கத்தர் மேல நம்பிக்கை இவன் தான் எப்படிப்பட்டவன் பாக்கியவான் இவன் உஷ்ண வருகிறது என்ன செய்ய மாட்டான் காணவே மாட்டான் நன்மை தான் எப்போதும் காண்கிறவனாயிருப்பான் அடுத்த காரியம் நல்லா கவனிங்க இது கேதிரு மரத்திற்கு ஒரு வளர்ச்சி இருக்கிறது வாசிப்போம் சங்கீதம் தொண்ணூற்றி ரெண்டு பனிரெண்டாவது வசனத்தை வாசிப்போம் தொண்ணூத்தி ரெண்டாம் சங்கீதம் பனிரெண்டாவது வசனம் நீதிமான் பனையை போல செழித்து லீபனோடு 
கேதுருவை போல என்ன செய்வான் ஐயோ இங்க பாருங்க இந்த மரம் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுங்க கேதுரு மரம் வளர்கிற உயரம் ஏறக்குறைய நூற்றி அறுபது அடி ஆனா இருநூற்றி இரு இருபது அடி வர அது என்ன செய்யும் ஆழமாய் வேர்களை விடும் புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு அது ஓங்கி வளருகிறது அதே சமயத்தில் ஒன்றரை மடங்கு வேர்களை எங்க விடுது கீழே ஆழத்தில் போகுது இப்போ அதனுடைய வளர்ச்சியை நான் முதலாவது கவனிக்க வேண்டும் நீதிமான் பனைய போல செழித்து பனை அல்ல பனைமரம் அல்ல எல்லா காலத்திலும் பனைமரத்தில் காய் இருக்கா நொங்கு இருக்கா நம்ம ஊரில் தெளிவு மட்டும் விற்கிறா எப்படி தென்னந்த வேக பணம் தெளிவுனே சொல்லி என்ன செய்யறான் வருஷம் முழுசும் வித்துடுறான் அது ஒரு கள்ளத்தனம் நல்லா கவனிங்க நீதிமான் பனைய போல செழிக்க மாட்டான் பேரிச்ச மரத்தை போல தான் என்ன செய்வான் செழிப்பான் என்னையா பைபிளே தலைகளை மாத்திட்டு பேசுறீங்களே அப்படிங்கிறீங்களா பேரிச்ச மரம் வெயில் காலத்துல ஒவ்வொரு மரத்திலும் பார்த்தால் இரண்டாயிரம் மூவாயிரம் பேரிச்சம் பழம் தொங்கி கொண்டு இருக்கும் ஆனால் பேரிச்ச பழம் இல்லாத சீசன்ல பார்த்தா ஒரு நூறு பழமாக அதில் என்ன செய்யும் தொங்கிட்டே இருக்கும் அது எப்போது தப்பாமல் செய்யும் கனி கொடுத்து கொண்டே இருக்கும் ஆயினா தான் பேரிச்ச மரம் தான் சொன்னாரே தவிர நம்மால் என்ன பண்ணிட்டான் பேரிச்ச மரத்தை நம்ம யாரா பார்த்துருக்குமா அரபி தேசத்தில் தான் என்ன செய்யுது வனாந்திரத்தில் தான் பேரிச்ச மரம் இருக்கு நம்மால் பார்க்காதனால பார்த்தா ஆமடா ராமநாதபுரத்தில் திருநெல்வேலி டிஸ்ட்ரிக்டில் எல்லாமே என்னதான் வளருது பணம் போடுறா எழுதுறான்ட்டா பண மரத்தை எழுதிச்சிட்டா இப்படி தான் வந்துச்சு டிரான்ஸ்லேஷன் குழப்பம் ஆனால் என்னது உண்மையாகவே நீங்கள் வேணால் வேறு யார்கிட்ட வேணாலும் போய் கேட்டுங்க இஸ்ரேல் தேசத்தில் பேரிச்சதாக என்ன செய்யும் அப்போ கத்தர் அதைத்தான சொல்லியிருப்பார் நீதிமான் பணையை போல செழித்தினார் பேரிச்ச மரத்தை போல செழித்து லீபனோடு கேதுருவை போல என்ன செய்வான் வளருவான் அப்ப லீபனோடு இருக்கிற கேது என்ன செய்யும் வளர்ச்சி அடையும் உயர்ந்து வளரும் நம்ம கிட்ட வளர்ச்சி இருக்கா முதல்ல நல்ல கவனிங்க நம்மளுக்குள்ள நம்ம ஊழியக்காரன் நம்ம சொல்றோம் நம்ம எவ்வளவு வளர்ந்துருக்கிறோம் விசுவாசிகளை பார்க்கல நாம் அதிகமாய் வளர்ச்சி அடைந்திருக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கு ஜப வாழ்க்கையில் உபவாசத்து காரியங்களில் வேத வசனத்தை வாசிக்கிறதிலும் தியானிக்கிறதிலும் எல்லாவற்றிலும் நமக்கு ஒரு வளர்ச்சி தேவை அல்லவா வளர்ச்சி தேவை உண்டானால் இங்கே பாருங்க இந்த மறைந்திருக்கிற பகுதி தான் அதிகமாக இருக்க வேண்டும் ஒரு ஊழியக்காரனுடைய வாழ்க்கையில் எது இது அல்ல இந்த பகுதி தான் மிக முக்கியமானது குலோசியருக்கு எழுது நிருபம் ரெண்டாம் அதிகாரம் குலோசியர் ரெண்டு ஆறாவது வசனத்தை வாசிப்போம் குலோசியர் ரெண்டு ஆறு ஆகையால் நீங்கள் கத்தராகிய கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டபடியே அவருக்குள் என்ன செய்தவர்களாக வேர்கொண்டவர்களாக யாருக்குள்ள வேர்கொள்ளணும் கிறிஸ்துவுக்குள் அதான் சொல்றாரங்க கிறிஸ்தியேசுக்குள் என்ன செய்தவர்களாக வேர் கொண்டவர்களாய் வேர் எவ்வளவு ஆழத்தில் இருக்கோ ஆழமா போச்சுன்னா அந்த மரம் என்ன செய்யாது சொல்லுங்க ஒடிஞ்சு போகவே வர இது அவ்வளவு உயரம் கேதிரு உயரமா வளருமான்னு கேட்கறீங்களா வாசிங்க ஆமோசின் புஸ்தகம் ரெண்டாம் அதிகார் ஒன்பதாம் அவசனம் ஆமோஸ் ரெண்டு ஒன்பது வளர்ச்சி அவ்வளவு தீவிரமாய் உயர்ந்து வளர்கிறதாய் காணப்படுகிறது நம்ம கிறிஸ்துவின் குள்ளே நாம் வளர்ச்சி அடைய வேண்டியவர்கள் 
நான் விசுவாசிகளுக்கானால் அதை குறித்து தெளிவாய் சொல்லலாம் ஒன்று பேர் இரண்டாம் அதிகாரத்தில் நான் வாசிக்கிறோம் நீங்கள் வளரும்படி புதிதாய் பிறந்த குழந்தைகளை போல திருவசனமாய கலங்கமில்லாத ஞானப்பாளின் மேல் வாஞ்சியாரு அப்ப வளரணுமானால் எது மேல வாஞ்ச வசனத்தின் மேல வாங்கி தேவை வசனத்தை எவ்வளவாய் வாசிக்கிறோமோ அவ்வளவாய் நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவிதம் என்ன செய்யும் வளருகிறதாய் காணப்படும் வளர்ச்சி தேவை இன்றைக்கு முப்பத்தஞ்சு வருஷம் விசுவாசிக்கிறாங்க இன்னும் வளராத பிள்ளைகளை போல சகைய போலவே காணப்படுறாங்க வளர்ச்சி தேவை கிறிஸ்துவுக்குள்ளான வளர்ச்சி எப்படிப்பட்ட வளர்ச்சி எபேசியில சொல்லும் போது சொல்கிறார் கிறிஸ்துவுடைய சரீரமாகிய சபையானது கிறிஸ்துவின் நிறைவான வளர்ச்சியின் அளவுக்கு தக்க பூர்ண புருஷராக வரைக்கும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது வாசிப்போமா நான்காம் அதிகாரம் பதினோரா அவசரத்தில் இருந்து வாசிப்போமா மேலும் நாம் அனைவரும் தேவனுடைய குமாரனை பற்றி விசுவாசத்திலும் அறிவிலும் ஒருமைப்பட்டவர்களாகி கிறிஸ்துவனுடைய நிறைவான வளர்ச்சி இருங்க போதுமா யாருடைய வளர்ச்சி நம்ம யாரோட கம்பேர் பண்றோம் அந்த பிரதர் இருக்கார் இல்ல அவரை காட்டுல நான் சூப்பர் ஜோ பண்ணுவேன் தெரியுமா இந்த பாஸ்ட் இவர் என்ன ஆராதனை ஜுஜிப்பி நான் ஆராதனை பண்ணா பரலோகமே இங்க இறங்கி வந்துடும் அது ஒரு நாள் இறங்கி வராது பரலோகம் இருக்கிற இடத்துல தான் இருக்கும் பரலோகத்தின் மகிமை தான் என்ன செய்யும் இன்னைக்கு அநேக தப்பா தான் பிரசங்கம் பண்ணாங்க எங்க எங்க சபைக்கு வந்து பாருங்க பரலோகமே அங்கதான் இருக்கு போய் பார்த்தா தானே தெரியும் பரலோகம் இருக்கா என்ன நரலோகம் இருக்கான்ட்டு இவன் இருக்கிறது நரலோகத்துல பூமியில மனுஷர் வாசம் பண்ணுகிற ஸ்தலத்துல ஆனால் பரலோகம் வராது எதுதான் வரும் பரலோகத்துடைய மகிமை தான் இறங்கி வருகிறது தேவனுடைய மகிமை தான் இறங்கி வந்துச்சு ஆசிரிப்பு குடாரத்துல என்ன இறங்குச்சு பரலோகம் இறங்கி வந்துருச்சு அவளுக்குள்ள கத்துடைய மகிமை தான் இறங்குச்சு இன்னைக்கு அநேகர் அதை சொல்றது இல்ல பரலோகமே எங்க சபைக்குள்ள இறங்கி இருக்கு அதனால இங்க இருந்து ஆள் அங்க ஓடுறான் எதுக்கு பரலோகம் பார்க்கறதுக்கு இங்க இருந்து ஆள் அங்க போகுது இது பரலோகம் அல்லவே அல்ல கட்டுப்பாடு இருக்கணும் முதலாவது ஆவியை பெற்ற மனுஷர் எப்படி இருக்கணும் கட்டுப்பாடு உள்ளவனா இல்ல கட்டுப்பாடே இல்ல அநேகர் நிறைய டா விடுறாங்க நான் கொஞ்சம் மனுஷர் பேசுற பாஷிலேயே நான் கொஞ்சம் பேசுறேன் டா பொய் சொல்றாங்க அந்நிய பாஷ நிறைஞ்சிட்டா போதுமா ஒண்ணுமே தெரியாதான் எனக்கு தமிழ் பேசுவேன் மலையாளம் தெரியும் நான் மலையாளம் பேசுனா என்ன என்ன பாஷை அது எனக்கு அந்நிய பாஷ அது எனக்கு மக மதர் டங்கு இல்ல ஆனா அது அந்நிய பாஷ நான் மலையாளத்தில் பேசிட்டு எங்க ஊருக்குள்ள போயிட முடியுமா கேளுங்க சுய புத்தியோட தானே பேசணும் ஆவில நிறைந்தாலும் வெறி கொண்டவர்கள் அல்ல நல்ல கவனிக்கு ஆவில நிறைஞ்சிருக்கிறோம் சொஸ்த புத்தி இருக்கு நம்ம எங்க இருக்கிறோங்கிறது நல்லாவே தெரியும் ஆனா இது வேணும்ட்டு அப்பதான் பாஸ்ட் நம்மளை ரொம்ப பாராட்டுவாரு நான் இப்படிப்பட்ட பையனை பாராட்டவே மாட்டேன் மரியாதைக்கு போய் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு நல்லா கவனிக்கணும் நம்ம இன்னைக்கு அநேகர் குழப்பம் அடைகிறதுக்கு காரணம் அந்த ஆவிக்குரிய வளர்ச்சி அதல்ல நீ ரகசியமா வீட்டுக்குள்ள எத்தனை நேரம் ஆவில நிறைஞ்சு ஜோம் பண்ற இருக்கா ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்தாதான் ஆவியே வருது ஏ கோர்க்கு கோர்க்குன்னு ஒரு கீபோர்டு ஏமாகா கீபோர்டு என்னென்னமோ கீபோர்டு எல்லாம் போட்டுட்டு நாலு பேர் அமுத்துறான் ஒருத்தன் போட்டு அடி அடிக்கிறான் உயிரே போயிரு அடி தேவலத்து பயங்கர ஒரே அடிதான் அப்பதான் இவன் என்ன செய்யறது பயங்கரமா குதிக்கிறது ஆபி பிரியாய் நீ அரை வீட்டுக்குள்ள ஜோம் பண்ணாத பட்சத்துல அம்பலத்துல என்ன செய்ய முடியாது அம்பலத்துல ஆடுறதுக்கு முன்னாடி அரை வீட்டுக்குள்ள ஆடு நீ எவ்வளவு நேரம் கத்தருடைய சமூகத்துல அந்நிய பாஷையில பேசி கத்தரோடு கூட தொடர்பு வைத்திருக்கிறாய் அது இல்ல மனுஷர் பார்க்கும்படிக்கு நம்முடைய ஜீவிதம் காணப்படவே கூடாது மனுஷர் நம்முடைய ஜப வாழ்க்கை ஒரு நாள் கண்டுபிடிக்க கூடாது யா நம்ம சொன்னாதான் தெரியணும் ஒரு போதகர் மறித்து போனார் 
அவரை தூக்கும் ஸ்லாக்கி எனக்கு கிடைச்சது என் மடியில் தான் விழுந்து செத்து போனார் ஒரு திருமணத்தில் நான் அவருக்கு பின்னால் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன் அவர் அப்படியே ரூத் போவாசுனார் ஆன அப்படியே முழுந்துட்டார் மறித்து போனார் என் என்னுடைய மடியிலேயே தூக்கி அவரை போட்டு அவரை வஸ்திரமெல்லாம் நான் மாற்றுகிற வேலை வந்தது நான் பார்த்த இடம் எது தெரியுங்களா அவரோட முழங்கால பார்த்து வேற எதையும் பார்க்கல அவரோட முழங்காலையும் கணுக்காலையும் பார்த்து கட்டி போய் கிடந்தது கல்லை போல அவருடைய ஜபவால் கப்படி அவருடைய வாஞ்சே காலையிலேயே வீட்டை விட்டு வெளியே வரும்போது தன் மகனிடத்தில் சொன்னாராம் மகனே ஆலயத்தை பார்த்துக்கொள்னு சொல்லி ரெண்டு தடவை ஆலயத்தை சுற்றி சுற்றி நடந்திருக்கிறார் நடந்து வெப்பாடு மகனே வருகிறேன் நான் ஒருவேளை இங்கே சந்திக்க முடியாதுன்னு சொல்லி வந்தாராம் ஜவம் பிரசங்கம் பண்ணுற நேரத்தில் இறந்து போயிட்டார் பிரேதத்தை தான் அவருடைய சபைக்கு நான் கொண்டு போனேன் ஏன் சொல்லுகிறேன் மறைவான ஜப வாழ்க்கை ஒரு மேன்மையை கொடுத்துச்சு அவர் இஷ்டப்படி மறித்து போனார் நான் பிரசங்கம் பண்ணும் போதே மறிக்கணுங்கிற ஒரு வாஞ்ச அதே படி எந்த வியாதி இல்லை எந்த பலவீனம் இல்லை ஹார்ட் அட்டாக் ஒன்றும் இல்லை அந்த கல்யாணத்துக்கு வந்தது ஒரு டாக்டரை மா போட்டு அமுத்த அமுத்தி பார்த்தாங்க ஒன்றும் இல்லை எல்லாம் போனது போய் சப்பவே நான் ஏன் சொல்கிறேன் நம்முடைய ஒரு வளர்ச்சி மற்றவர்களுக்கு வேறு விதமாய் தெரியும் நம்ம அது சொல்கிறதல்ல நம்முடைய வளர்ச்சியை நம்முடைய ஜீவிதத்தில் கண் கண்டுபிடிக்கணும் பரிசுத்த கிறிஸ்துவுடைய நிறைவான வளர்ச்சி அவருடைய ஜப வாழ்க்கை அவருடைய தியான வாழ்க்கை அவருடைய பரிசுத்தம் நமக்குள்ளே காணப்படுகிறதா இதுதாங்க வளர்ச்சி மற்றதெல்லாம் வளர்ச்சி அல்ல மற்ற எது எதையோ வளர்ச்சிக்கிறாங்க கிறிஸ்துவுக்குள்ளான ஒரு வளர்ச்சி இதுதான் நம்ம எவ்வளவாய் வளர்ந்து இருக்கிறோம் அப்போ சொல்லாயே பவுல் சொல்லுகிறாரே பதினான்கு வருஷங்களுக்கு முன்பு ஒரு கிறிஸ்துவுக்குள்ளாய ஒரு மனுஷனை அறிவே அவன் மூன்றாம் மாணவரை கென்ன செய்யப்பட்டார் எடுத்து கொள்ளப்பட்டார் அவன் சரீரத்தில் இருந்தானோ சரீரத்தில் புறம்பாக இருந்தானோ நான் என்ன செய்யேன் அறியேன் ஆனால் ஒன்று பா ஒன்று மாத்திரம் தெரியும் மனுஷர் பேசப்படாததும் அறியாதமான பாஷை பேசுகிறத அவர் என்ன செய்தான் கேட்டான் என்று சொல்கிறார் அந்த அந்த காரியத்தை என்ன செய்கிறாங்க அவ்வளவா மறைத்து சொல் தன்னை மறைத்து சொல்கிறான் இன்னைக்கு சில பேர் பாஸ்போர்ட் விசா டெய்லி வாங்கி வச்சுருக்காங்க டெய்லி ஃப்ளைட்டே எங்க போயிடுறாங்க டிஃபன் சாப்பிட்றதே அங்கே தான் சில ஊழியக்கார் ரெசிடென்சியில் காலையில் மத்தியானம் அன்னபூர்னால ராத்திரியில் ரீஜென்சி அந்த மாதிரி சில ஊழியக்காரங்க காலையில் வீட்டில் இருப்பாங்க பதினோரு மணிக்கு பார்த்தா பரலவும் போயிருப்பாங்க அப்புறம் மறுபடியும் நாலு மணிக்கு தான் கீழே வருவாங்க நல்ல கவனி வேடிக்கையாக இருக்கிறது சிலருடைய காரிய உங்களுடைய அனுபவங்களை கேட்டா சிரிக்கிறதா அழுகிறதான்னு தெரியல அவ்வளோ பயங்கரமான அனுபவங்கள் நம்முடைய வளர்ச்சி கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக இருக்கட்டும் வளர்ச்சி மட்டுமல்ல ரெண்டாவது அடுத்த ஒரு காரியம் சங்கீதம் நூற்றி நான்கு கேதுரு மரத்துக்கு இருக்கிற தன்மை குறித்து முதலாவது பார்த்துட்டு அப்புறம் பார்ப்போம் சங்கீதம் நூற்றி நான்கு பதினாறு வாசிங்களேன் கத்தருடைய விருட்சங்களும் அவர் நாட்டில லீபனோனின் கேதுருக்களும் வளர்ச்சி மட்டுமல்ல கேதுருக்கு அது என்ன இருக்கிறது சாரம் உள்ள இருக்கிற சத்து பாருங்க மூங்கில் எடுத்து தட்டினா உள்ள என்ன வரும் அது பொல்லையா இருக்கிற சத்தம் வரும் ஆனா நல்ல கெட்டியா இருக்கிற மரத்தை தட்டினா என்ன வராது அந்த பொல்ல சத்தம் சாரத்தினால் நிறைந்திருக்கிறது நாம் எதினால் நிறைந்திருக்கிறோம் நல்ல கவனிங்க வாசிப்போமா வசனத்தை அப்போஸ்துலர் ஆறாம் அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் கொஞ்சம் வேகமா கொஞ்சம் போகலாம் அப்போஸ்துலர் ஆறு ஐந்து பதினாறாம் வசனம் எபேசியர் மூன்று பதினாறு நீங்கள் அவருடைய ஆவியினாலே உள்ளான மனுஷனில் வல்லமையாய் பலப்பட அப்ப ஆவியானர் உள்ள இருந்தா தான் என்ன உண்டு நல்ல கவனிங்க லூகா நான்காம் அதிகாரம் முதல் வசனத்தை வாசிங்க லூகா நாலு ஒண்ணு கொஞ்சம் வேற சில காரியத்தை சொல்லலாம் ஏசு பரிசுத்த ஆவியினாலே நிறைந்தவராய் யோதானை விட்டு திரும்பி ஆவியானவராலே வனாந்திரத்திற்கு என்ன செய்யப்பட்டார் எதுல நிறைஞ்சிருந்தாரு 
பரிசுத்த ஆவியினாலே நிறைந்தவராய் எங்க கொண்டு போறாரு எதுக்கு அங்க டிஃபன் நிறைய ரெடியா இருக்கா பிசாசினாலே சோதிக்கப்படுகிறது இருக்கு நீங்க நிறைஞ்சிருந்தா தான் உங்களுக்கு சோதனை வரும் அங்க காலிய டப்பாவா இருந்தா சோதனை வரவே எங்க சபையில ஒரு அம்மா சொன்னாங்க யோப போல கஷ்டப்பட்டிருக்கு யோப போல கஷ்டம் யோப போல கஷ்டம் நான் கேட்டேன் உங்க வீட்டுல எத்தனை ஆடு மாடு இருக்குன்ட்டு ஒண்ணு இல்லையா சரி விடுங்க உங்களுக்கு எத்தனை பிள்ளைங்க ரெண்டு பிள்ளைங்க அதான் விட்டு எத்தனை வேலைக்காரர் இருக்காங்க ஒரு வேலைக்கார பேர் இல்லை எங்க ஒட்டகம் இருக்கா அது இல்லை கழுதை இருக்கா அதுவும் இல்லை ஒண்ணுமே இல்லை ஆனா யோக போல என்ன வந்துருச்சா எவனுக்கு அவனுக்கு ஆடு மாடு ஒட்டகம் கழுத எல்லாமே செத்து போச்சுன்னு இருக்கு யோபு மாதிரி உச்சந்தலைக்குள்ள உள்ள கால் வரைக்கும் பருக்கள் வந்துச்சா அது வரல என்னென்ன யோபு யோபு யாரு தெரியுமா பெரிய பரிசுத்தவான் உத்தமன் சன்மார்க்க தேவனுக்கு பயந்து பொல்லாப்புக்கு என்ன செய்கிற அவனுக்கு நம்மளை கம்பேர் பண்றதுக்கு வழி இல்லையே எதுலையுமே ஆனா யோபு கொஞ்சம் மாறி வந்துருக்கு சும்மா அதை சொல்றத விட்டு போட்டு கத்தர் உங்களுக்கு எதுக்கு வச்சிருக்கிறாரோ அதை பாருங்கம்மா முதல் அப்படின்னு சோதனை வருகிறது என்னது நல்லது முதல் பரிசுத்தாவை பெற்றுக் கொடுங்க யாருக்கு சோதனை வரும் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்களுக்கு தான் என்ன வரும் சோதனையே வரும் ஏன் சோர்ந்து போயிருவீங்க நீங்க நீங்க அபிஷேகத்தில் என்ன செய்ய மாட்டீங்க நிறையவே இந்த சோதனையே பார்த்துட்டு இருப்பீங்க பிரச்சனை வந்துருச்சு ஃபர்ஸ்ட் நானும் ஜோம் பண்ணி பார்க்குறேன் என்ன ஜோம் பண்ணீங்க ஆண்டு வரையே சுகமாக்கும் ஆண்டு வரையே தாரும் நிறைய கஷ்டம் இருக்கும் நீங்கள் அதே இதை ஆவியில் நிறைஞ்சு ஜோம் பண்ணி பாருங்க விசாசி என்ன செய்வான் நஸ்ரைடா ஏசு கிறிஸ்துவை தேவன் பரிசுத்தாவினாலும் வல்லமையினாலும் என்ன செய்தார் அபிஷேகம் பண்ணினார் தேவன் அவருடனே கூட இருந்தபடியினாலே அவர் நன்மை செய்கிறவராகியும் பிசாசின் வல்லமையில் அகப்பட்ட யாவரையும் பிசாசின் வல்லமையில் அகப்பட்ட யாவரையும் வசனமே அப்படி இல்லை நீங்க எடுத்து வாசிங்கம்மா சும்மா எல்லாம் கதை வாயில வரதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது அப்போ சில பத்து முப்பத்தி எட்டு அப்போ சில பத்து முப்பத்தி எட்டு என்ன செய்கிறவரா விடுவிச்சாரா குணமாக்குறவராயும் என்ன செய்தார் சுற்றி திரிந்தார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கு அப்ப பிசாசு நல்லமையில் அகப்பட்டவர்களுக்கு என்ன வேண்டும் சுகமாகுதல் தேவை அதுக்கு என்ன வேண்டும் பரிசுத்த ஆவியினுடைய வல்லமை நமக்கு தேவை பரிசுத்த ஆவி உங்களிடத்தில் வரும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுவீர்கள் பலன் அடைந்து வல்லமை பெறுவீர்கள் ஆண்டவர் சொல்லும் போது லூக்கான் இருபத்தி நாலுல சொன்னார் நாற்பதாவது வசன் நாற்பத்தி ஒன்பதாவது வசனத்துல நீங்களோ உன்னதத்திலிருந்து வரும் பலனால் தரிப்பிக்கப்படுவரைக்கும் அப்ப அது அது இருந்தா தான் சோதனை காரணம் என்ன செய்ய முடியும் ஜெயிக்கவே முடியும் அப்ப உள்ளான மனுஷன்ல நமக்கு அப்படி இருக்கா எபேசியர் ஆறாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் வாசிங்க எதுல பலப்படணும் எபேசியர் ஆறு பத்து கொஞ்சம் வேகமா சகோதரே கத்தரிலும் அவருடைய சத்துவத்தின் வல்லமையிலும் என்ன செய்ய எதுல கத்தருக்குள்ளும் அவருடைய சத்துவத்தின் வல்லமையிலும் ஆமா இதுல எல்லாத்திலையும் பலப்படணும் அடுத்தது வாசிங்க கேது மரத்துல என்ன இருக்குன்னு சொல்லி சங்கீதம் நூற்றி நான்கு பதினாறு சங்கீதம் நூற்றி நான்கு பதினாறு கத்தருடைய விருட்சங்களும் லீபனோனின் கேதிருக்களும் சாரத்தினால் நிறைந்திருக்கும் அடுத்த வசனம் அங்கே குருவிகள் என்ன செய்யும் எதுல கேதிர மரத்தில் என்ன கூட்ட கட்டுதான் குருவி அடுத்த சப்ஜெக்ட் நம்ம சப்ஜெக்ட் வருவோம் குருவி என்ன செய்யும் கூடு கட்டுறதா பார்த்துருக்கீங்களா 
உன்னத பாட்டில் சொல்கிறார் குருவிகள் பாடும் காலம் வந்தது வாசிக்கலையா குருவி என்னமா பாடுகிறதா எண்பத்தி நாலா சங்கீதம் வாசிங்க மூன்று நான்கு வசனங்கள் எண்பத்தி நான்கா சங்கீதம் மூன்று நான்கு வசனங்கள் கொஞ்சம் வேகமா என் ராஜாவும் என் தேவனுமாய சேவைகளின் கர்த்தாவே உங்களுடைய பீடங்கள் அண்டையில் அடைக்கலான் குருவிக்கு வீடும் தகைவலான் குருவிக்கு தன் குஞ்சுகளை வைக்கும் கூடும் கிடைத்ததே உங்களுடைய வீட்டில் வாசமாயிருக்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் எப்பொழுதும் பேசாம <laughs> நம்ம நேரம் முடிஞ்சிருச்சு பாட்டு பாடுறதுக்கு இன்னொரு ஆள் என்ன செஞ்சிருக்கான் வந்துட்டான் நம்ம கத்தரை எவ்வளவாய் துதிக்கிறோம் அதாங்க கேது மரத்தில் குருவிகள் என்ன செய்கிறது கூடு கட்டுகிறது சும்மா இல்லை குஞ்சு மறிச்சு அதை தந்த சந்ததியை வளர்க்கிறதுக்கு மட்டும் இல்லை தன்னை சிருஷ்டித்த கத்தருக்கு என்ன செய்யும்படி துதிக்கும்படியாக அடுத்த காரியத்தை பாருங்க ஆறாவது காரியம் உன்னத பாட்டின் புஸ்தகம் முதலாம் அதிகாரம் ஏழாவது பதினேழாம் வசனத்தை வாசிங்க உன்னத பாட்டு ஒன்று பதினேழு நம்முடைய வீட்டின் உத்தரங்கள் பாருங்க உத்தரம் எது எது கேது மரம் உத்தரம் உத்தரம் எதுக்கு பயன்படும் உத்தரம் போட்டாத்தான் மேல் வீட்டை என்ன செய்ய முடியும் அப்ப மேல மேல கட்டணுமானால் என்ன எது தேவை உத்தரம் தேவை உத்தரம் என்ன செய்யும் சொல்லுங்க அது தாங்கும் அது உறுதி உள்ள ஒரு காரியம் ஒன்று ராஜாக்கள் ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தை பார்ப்போம் ஒன்று ராஜாக்கள் ஆறு ஒன்பது இவ்விதமாயவன் ஆலயத்தை கட்டி கேதிரு மர உத்தரங்களாலும் பழைகளினாலும் ஆலயத்தை என்ன செய்தா உத்தரம் போட்டாதான் மச்சு பாவ முடியும் என்ன செய்ய முடியும் முந்தையெல்லாம் சொல்லுவாங்க கிராமத்தில் மச்சு வீடு அவங்களுக்கு தான் இருக்குது இன்னைக்கு எல்லாமே டெரஸ் வீடாயிருச்சு குடிசையே இல்லாமல் போயிடுச்சு அப்போ அந்த மச்சு வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல நெருக்கமாக உத்தரம் என்ன செஞ்சுருப்பாங்க போட்டு அதுக்கு மேலே தளம் போட்டு அதுக்கு மேலே தான் என்னது வீடு கட்டிகிட்டு இருக்காங்க அப்போ உறுதித்தன்மையை காட்டுகிறது உத்தரம் இன்னைக்கு கிறிஸ்துவுக்குள் நாம் எவ்வளோ உறுதியாக இருக்கிறோம் வேத வசனத்தில் அப்போ சொன்னாயி பேதுரு சொல்லும் போது சொல்கிறார் விசுவாசத்தில் எப்படி இருந்து உறுதியா இருந்து நம்முடைய விசுவாசத்தின் உறுதி எப்படி ரெண்டு குறைஞர் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தில் வாசிக்கும் போது வசனம் சொல்கிறது நீங்கள் விசுவாசம் உள்ளவர்களோ இல்லையோ எடுத்து எடுத்து இன்னும் திருப்பதுக்கே பயப்படுறீங்களே நீங்கள் விசுவாசம் உள்ளவர்களோ நீங்கள் விசுவாசம் உள்ளவர்களோ என்று உங்களை நீங்களே சோதித்து பாருங்கள் எப்படி சோதிக்க முடியும் படகு ஏறனா தான் தெரியும் நம்ம விசுவாசம் எங்க என்ன ஏறணும் ஏசுனா சொன்ன அக்கறைக்கு போவோம் பாருங்கள் எல்லாம் ஏறிட்டாங்க ஆஹா நமக்கு இன்னைக்கு ஒரு நல்ல ரைடு எங்க போறதுக்கு அக்கறைக்கு போறதுக்கு ஏசுனார் பார்த்தா நீ எல்லாம் போ நான் என்ன செய்யறேன் என் ஜோலியை பார்க்குறேன்ட்டு அவர் தூங்கிட்டார் நடு சமுத்திரத்தில் போனப்போ தான் காற்று அடிச்சுது அப்போ தான் ஐயோ போதுகிறே நாங்கள் மடிந்து போகிறது உமக்கு செத்தா யார் தான் ஜாகணும் முதல்ல அதெல்லாம் காரியமே இல்லை நீ ஆயிரம் காரியம் சொன்னாலும் வசனத்தின்படி சொல்லுங்க தூங்குறதுதான் ஜாவானா வாசிங்க அப்போஸ்தர நடவடிக்கைகளின் புஸ்தகம் இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் 
அப்போஸ்தலர் இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஓராவது வசனம் இருமுறவும் கடல் மோதிய ஒரு இடத்திலே கப்பலை தட்ட வைத்தார்கள் முன்னணியம் ஊன்றி அசையாமல் இருந்தது பின்னணியம் அவர் அலைகளுடைய பலத்தினால் என்ன செய்தது ஏசுநாதர் இங்க படுத்திருந்தாரு உண்மையாவா சும்மா சொல்லக்கூடாது நான் சொன்னதுனால எடுத்து வாசிங்க மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் நாலாம் அதிகாரம் மார்க்கு பாத்தீங்களா எங்க தூங்கினாரு எங்க வீக்னஸ் இருக்கோ அங்கதாயா கத்தர் இருக்கிறாரு ஒரு அலையிலே சொல்ல மாட்டீங்களே எங்க உடையும் தெரியும் அங்கதான் போய் தலகணைய வச்சு என்ன செய்யறாரு நம்ம பாதுகாப்பா இருக்கிறது கத்தர் செய்யற காரியத்தை நல்லா கவனிங்க பின்னணியும் ரொம்ப எப்படிப்பட்டது பலவீனம் உள்ளது அது சீக்கிரத்தில் உடஞ்சு போகும் அங்கதான் கத்தர் தூங்கி கொண்டே இருக்கிறார் இப்ப தூங்கல அன்னைக்கு தூங்கினார் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்தார் நல்லா கவனிப்போம் உத்தரம் எவ்வளவு உறுதி உள்ளது விசுவாசத்துல உறுதி உள்ளவர்களாய் நாம் காணப்படுவோம் விசுவாசத்துல உறுதியாயிருந்தால் தான் பிசாசை நாம் என்ன செய்ய முடியும் எதிர்த்து நிற்க முடியும் என்று வேதம் சொல்கிறது அடுத்த ஏழாவது காரியம் கத்தர் முதலாவது இந்த கேதிர மரத்தினாலே ஆலயத்தை கட்டுவதற்கு அவர் தெரிந்து கொண்ட காரியம் என்ன வாசிப்போம் ஒன்று நாள் ஆகமும் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தை வாசிப்போம் ஒன்று நாள் ஆகும் இருபத்தி எட்டு பத்து கொஞ்சம் வேகமா போலாம் எட்டு பத்து இப்பொழுதும் எச்சரிக்கையாயிரு பரிசுத்த ஸ்தலமாக ஒரு ஆலயத்தை கட்டுவதற்கு கத்தர் உன்னை என்ன செய்தா பாருங்க முதலாவது கேதிர மரத்தில் ஆலயம் கட்டணுமானா கட்டுகிறதுக்கு ஒரு மனுஷன் தேவை உங்களையும் என்னையும் தான் கத்தர் என்ன செய்திருக்கிறார் தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார் நம்ம நினைக்கிறோம் வனாந்திரத்தில் கத்தர் மோசை இடத்துல சொல்லும் போது சொன்னார் மோசையே நான் அவர்கள் நடுவிலே வாசம் பண்ணத்தக்கதாக எனக்கு ஒரு வாசஸ்தலத்தை என்ன செய்வாயாக உண்டாக்குவாயாக ஃபைனான்ஸ் எங்க போறது ப்ரொவிஷன் எங்க வருது வரும் எல்லாம் தெரியுமா கட்டுன்னு சொல்லிட்டார் கட்டுன்னு சொன்னவர் அடுத்தது என்ன செஞ்சிருக்காரு அதற்குரிய தேவைகளை சந்தித்தார் ப்ரொவிஷன் எங்க இருக்கு உங்கள்கிட்ட தான் இருக்கு எங்க இருக்கு இஸ்ரவேல் புத்திரரை பார்த்து எனக்கு காணிக்கையை கொண்டு வருவாயாக என்று சொல்லுன்னு சொன்னார் எல்லாம் காணிக்கை கொண்டு போய் கொடுத்தாங்க எந்த காணிக்கை தெரியுங்களா எகிப்தியரை கொள்ளையடிச்சாங்களே அத்தனை கொள்ளையடிச்சதும் கொண்டு போய் என்ன செஞ்சாங்க கத்தருடைய ஆலயத்தை கட்டுகிறது கொடுத்தாங்க கத்தருடைய ஆலயத்தை கட்டுகிறதுக்கு முதலாவது கத்தர் ஒரு மனுஷனை தெரிந்து கொள்வார் என்றால் அவனுக்கு பின்னே அவனுக்கு தேவையான எல்லாவற்றையும் என்ன செய்கிறவர் கொடுக்க வல்லவராயிருக்கிறார் ஒன்றும் கத்தர் கொடுக்காதவர் அல்ல தேவையை கத்தர் சந்திக்கிறவராய் காணப்படுகிறவர் வாசிப்போ இந்த காரியம் ஒன்று ராஜ ஒன்று நாளாகும் இருபத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் மூணாவது <laughs> எழுதி கொடுத்திருக்கிறார் மூணாவது காரியம் வாசிங்க ரெண்டு நாளாக மூணாவது காரம் முதல் வசனம் நான் கொஞ்சம் வேகமா போறேன் மூணாவது காரம் முதல் வசனம் பின்பு சாலமோ எருசிலேமே தன் தகப்பனாக தாவிதுக்கு காண்பிக்கப்பட்ட மோரியா என்னும் மலையில் எபோசினாய ஓர்னானின் களம் என்னும் தாவிது குறித்து வைத்த ஸ்தலத்திலே கத்தருடைய ஆலயத்தை கட்ட எந்த இடத்துல கட்டணும் கத்தர் குறித்து வைத்த இடம் எல்லா இடத்திலையும் கட்டக்கூடாது கத்தர் ஒரு இடத்தை குறித்து வைத்து இருக்கிறார் நீங்க வசனத்தை வாசிங்கன்னா தெரிய ஆதி ஆமத்தின் புஸ்தகம் இருபத்தி ரெண்டாவது யாரும் 
अधिकार <laughs> बलि से देवन इंडिया वांगी अंगश्वर ஐஸ்ரிய சம்மனரா இருக்கிறார் வெள்ளிய பொண்ணு என்னுடையது என்று சொன்னார் வானம் பூமியும் கத்தருடையது என்று எழுதப்பட்டிருக்குது ஐஸ்ரிய சம்மனர் எங்கதான் விலைக்கு வாங்கி என்ன செய் ஆனால் 4 லட்சம் விக்கிது பாஸ்டர் 4 லட்சம் என்ன 7 லட்சமே வித்தா என்ன வந்துருச்சு ஹைதராபாத்ல ஒரு பாஸ்டர் சின்ன சபை ஒரு துருவுன்னு தொடங்கினார் 7 ವರ್ಷ ஆயிருச்சு இப்ப 1 லட்சம் பேர் இருக்காங்களா கத்தரோட ஜோம் பண்ணாரா எல்லாரும் சேர்ந்து ஜோம் பண்ணி ஆண்டவரே நாங்க இப்ப 1 லட்சம் பேர் ஆயிருக்கோம் இங்க இருந்து எங்க வெளிய போனோம்னா என்ன செய்யாது ரொம்ப தூரம் ஆயிரும் சபையை எப்படி என்ன செய்ய வேண்டியது வரும் பிரிச்சிக்க வேண்டியது வரும் ரொம்ப தூரத்துல இருந்து வர முடியாது எங்களுக்கு டவுன் குள்ளியே வேணும் 25 ஏக்கர் இடம் ஜோம் பண்ணாங்க கத்தர் சென்டர் டவுன்ல இவருக்குனே இடத்தை வச்சிருந்திருக்கார் 25 ஏக்கர் ஷெட் போட்டாங்க இப்ப 1 லட்சம் பேர் இருந்த இடம் இப்ப அதிகமாக போய் விட்டது யோசித்து பாருங்க अर्पम अर्पमेंगे கருப்பு பேக் கேரி பேக் ஒன்னு பெருசு கருப்பு பேக் அந்த அந்த பேக் தூக்கிட்டு வந்தானாம் அத்தனையும் பணம் கொண்டு வந்து ஐயா உங்க ஆண்டவருக்கு ஆலயம் கட்டுங்க இனி எவ்வளவு வேணாலும் கேளுங்க நான் தரேன் எங்கயோ இருக்குதையா பணம் 
சசிகலாகிட்டு இருக்க பணம் எல்லாம் இங்க வரணும் கத்தருடைய ஆலயத்துக்கு வரணும் ஜெயலலிதா பணம் எல்லாம் கத்த நமக்கு வச்சிருக்கிறார் நல்லா நீங்க துன்மார்க்குடைய ஆஸ்தி நீதிமானுக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்ப நீங்க நீதிமான் தானே கேட்கணும் இல்ல ஆண்டவர் ஜெயலலிதாவுடைய ஐஸ்வர்யத்தை தடவை என்ன செய்யும் மைக்கிள் சொல்றாரு இந்த வேதா நிலையம் எல்லாம் கிடைக்கிறதா என்ன விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை அது இருபத்தி நாலு லட்சமும் கிடைக்கும் கத்தர் செய்ய வல்லவர் ஐயா கத்தரால் ஆகாத காரியம் நம்ம சாதாரண ஆண்டவரை சேவிக்கலையே பெரிய ஆண்டவரை எல்லாம் சேவிச்சுட்டு இருக்கோம் கத்தர் இடத்தையும் கொடுத்து இப்ப இது பண்ணிட்டார் அந்த இடத்துல அவன் வழிபடத்தை கட்டினான் நடந்த முதல் காரியம் பாருங்க கத்தர் அந்த இடத்தை அங்கீகரித்தார் என்பதற்கு அடையாளம் என்ன இருபத்தி ஆறாவது வசன வாசிங்க கட்டி சர்வாங்க தகன பலியையும் சமாதான பலியையும் செலுத்தி கத்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணினான் அப்பொழுது அவர் வானத்திலிருந்து சர்வாங்க தகன பலிபீடத்தின் மேல் இறங்கின அக்கினி இறங்கிற்று கத்தர் மெய்யாகவே இந்த ஸ்தலத்தில் என்ன செய்கிறார் இருக்கிறார் என்பதை உறுதிப்படுத்தினார் முதல்ல நாங்கள் இந்த இடத்தை வாங்குறதுக்கு முன்னாடி அன்னைக்கு கிளிஃபோர்ட் குமார் டாக்டர் கிளிஃபோர்ட் குமார் இவங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு தெரியுமா தெரியல கத்தருடைய ஊழியக்காரன் அவர் வந்திருந்தார் வேறொரு பொள்ளாச்சிக்கு வந்திருந்தார் அவர் திடீர்னு அந்த பாஸ்ட் என்கிட்ட கூட்டிகிட்டு வந்துட்டார் நாங்கள் மத்தியானம் வீட்டில் உட்காந்துட்டு இருந்தோம் ஒரு இடத்தை பார்க்கணும் இந்த இடம் அப்போ தான் நாங்கள் பேசி முடித்திருந்தோம் இதை உறுதிப்படுத்துறதுக்கு அவரை கூட்டிகிட்டு வந்து ஜோ பண்ணோம் ஜோ பண்ணப்போ ஒரு வாலிப பையன் இங்கே இப்படி போயிட்டு இருந்தான் அவன் ஐயோன்னு ஒரு கத்து கத்தி வந்து இதே இடத்துல விழுந்தான் கத்தருடைய கிருபை இந்த இடத்தின் மேல என்ன செய்யுது அவர் வேற கூட ஜோ பண்ணவே இல்லை நாங்கள் எல்லாம் வந்து நானும் எங்க வீட்டம்மா அவங்க எல்லாம் வந்து சும்மா இந்த இடத்துல நின்று தான் இருந்தோம் ஜோ பண்ணலான்னு அப்போ அவர் விசாரித்து கொண்டு இருந்த நேரத்தில் பாருங்க தேவ மனுஷன் அவருக்கு பிசாசுல துரத்துகிற கிருப அவருக்கு அதிகமா இருக்கிறது அலறி அடிச்சுது வந்து விழுந்தா அவர் காலில் அவர் ஒன்னே ஒரு வார்த்தை சொன்னார் போ பிசாச அப்படின்னார் போயிடுச்சு அவன் எந்திரிச்சு ஒரே ஓட்டம் ஒரே ஓடிக்கிட்டான் அப்ப தெரிஞ்சது கத்தர் இந்த இடத்துல என்ன செய்யறார் இப்ப கத்தர் நம்ம இடத்துல ஒரு கன்ஃபர்மேஷனையும் கத்தர் என்ன செய்கிறார் கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார் இப்ப நான் வர்றேன் எங்க நான் ஆதி சப்ஜெக்டுக்கு வரப்போறேன் சீக்கிரத்தை முடிஞ்சு ஒன்னு அஞ்சே அஞ்சு நிமிஷம் வாசிப்போம் ரெண்டு நாளாகமும் ரெண்டாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் ஒரு ஐந்து ஐந்து பத்து நிமிஷத்துக்குள்ள முடித்துறேன் லீபனூடில் இருந்து ரெண்டு நாளாகமும் ரெண்டாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் லீபனூடில் இருந்து கேதிரு மரங்களையும் தேவதாரி விருட்சங்களையும் எனக்கு என்ன செய்யும் எங்கிருந்து லீபனோடு எனக்கு கேதிரு மரங்களை என்ன செய்யும் அனுப்புன்னு யார்கிட்ட கேட்கிறா சாலமோன் ராஜா ஈராம் என்கிற ஒரு மனுஷனிடத்துல கேட்கிறார் முதல்ல என்ன செய்யப்பட்டது பாருங்க முதல்ல அவன் கேட்டா கேதிரு மரங்களை எனக்கு என்ன செய்யணும் வேண்டும் என்று கேட்டார் அடுத்து கேட்ட காரியம் பாருங்க ரெண்டு நாளாம் ரெண்டு பதினாறு வாசிங்க ரெண்டு பதினாறு நாங்கள் உமக்கு தேவையான மரங்கள் எல்லாம் முதல்ல நல்ல கவனிக்க மனுஷர் வெட்டப்படணும் எங்க இருக்கிற மனுஷர் கத்தருடைய ஆலயம் எதுல கட்டப்படுது இன்னும் முழிக்கிறீங்க என்னமோ மரம் மரம்ட்டு வந்தாரு இப்ப பார்த்தா எங்கேயோ போறாருன்னு யோசிக்கிறீங்களா மரம் அல்ல எது மனுஷர் தான் மனுஷர் தான் மரம் அப்போ முதலாவது என்ன செய்யணும் வெட்டணும் எதை கொண்டு வெட்டுவாங்க கோடாரி கோடாரி பட்டயம் இருக்கணும் பட்டயத்தினால வெட்டணும் பட்டயம் எது காட்டுது தேவனுடைய சுவிசேஷ வசனம் தேவனுடைய சுவிசேஷ வசனத்தை கொண்டுதான் ஜனங்கள் என்ன செய்யணும் முதலாவது வெட்டணும் இப்ப புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு ஆலயம் கட்டணும்னா முதலாவது சுவிசேஷ வசனம் பிரசங்கிக்கப்படணும் ஏசுநாதர் பிரசங்கம் பண்ணார் மனம் திரும்புங்கள் பரலூர் ராஜ்யம் நம்ம போய் சுவிசேஷம் சொல்றோம் அதுக்கு கீழ்படுகிறான் ஆண்டவன்மாரே ரட்சிக்கப்பட நாங்கள் என்ன செய்யணும் வெட்டியாச்சு சாஞ்சிருச்சு அடுத்தது என்ன செய்யணும் ஒண்ணும் செய்ய வேண்டாமா வாசிக்க வசனத்தை வெட்டப்பட்டாச்சு அதே பதினாறாம் வசனம் மறுபடியும் கீழே வாசிங்க வெட்டப்பட்டது என்ன செஞ்சப்பட்டது 
அவை தெப்பங்களாய் கட்டி இருக்குமா நீங்க ரொம்ப அவசரப்படுறீங்க முதல்ல வெட்டப்பட்டது இப்ப என்ன செஞ்சது ஒரு மரத்தை வா நிறைய தெப்பம் என்னது நிறைய மரம் அது என்ன செய்யறது சேர்த்து எதுல கட்டணும் என்ன கயிறு அன்பின் கயிறுகளால் கட்டப்படணும் நல்ல கவனிங்க கட்டப்படணுமானால் அன்பின் கயிறு தேவை அன்பின் கயிறுனாலே அவர்கள் என்ன செய்தார் கட்டுகிறவராய் காணப்பட்டார் இன்னைக்கு அன்பே இல்லை வம்புதான் விசாசி உட்கார் எல்லாம் விசுவாசின் வந்து வாச்சிருக்கு பாரு போதகிட்டே என்ன இல்லை நல்ல கவனிக்கணும் அன்பினாலே தெப்பமாய் கட்டணும் இப்ப தெப்பத்துல என்ன செய்யலாம் தெரியுங்களா பயணம் போகலாம் எங்க பண்ணலாம் டிராவல் பண்ணலாங்க நீங்க கோயில் தெப்பம் விட்டுருக்காங்க பாத்தீங்களா நீங்க இந்து கோயிலுக்கு போயிருந்தா தானே தெரியும் அதே கிடையாது நம்ம அதுக்கு எதுக்கு போறதே கிடையாது ஆனா படத்திலே அதை பாக்குறீங்களா தண்ணி நிறைய இருக்கும் அந்த தெப்பம் கட்டி ஒரு தேரை கட்டி பூசாரி அதுல என்ன செஞ்சிருப்பான் சிலையும் உட்கார்ந்து இருக்கும் ஆஹ் தெப்ப குளம் அதுல என்ன பண்ணலாம் டிராவல் பண்ணலாம் இது தெப்பமா இருந்தா தான் யார் என்ன செய்ய முடியும் பயணம் பண்ண முடியும் இப்ப தெப்பங்களாய் கட்டியாச்சு அடுத்தது என்ன செய்யணும் வாசிங்க கடல் வழியாய் மட்டும் கொண்டு வந்தான் கடல் எதை காட்டுது திரளான மனுஷ கூட்டத்தை காட்டுகிறது ஒரு காரியம் கடல் போல மனுஷர் கடல் வழியா என்ன செய்யணும் கொண்டு வரணும் இப்ப கடல்ல இன்னொரு காரியமும் இருக்கு அவள் மேகத்தினாலும் சமுத்திரத்தினாலும் என்ன செய்தார்கள் ஞானசானோ கொடுத்தார்களா வாசிங்க ஒன்று குருந்தியர் பத்தாம் அதிகாரம் இதோ முடிக்க போறதுனால ஒரு ரெண்டு ரெண்டு மூணு வசனம் தான் ஒன்று குருந்தியர் பத்தாம் அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனம் எல்லாரும் மோசைக்குள்ளாக மேகத்தினாலும் சமுத்திரத்தினாலும் இப்ப என்ன பண்ணப்பட்டாங்க ஞானசானம் எடுத்தாச்சு அடுத்தது என்ன செய்யணும் இப்ப இது எங்க வந்திருக்கு யோப்பாவுக்கு வந்திருக்கு எருசலேமுக்கு வரல கட்டப்பட வேண்டிய இடத்துக்கு என்ன என்ன செய்யல இன்னும் தூரத்துல தான் இருக்கு யோப்பா பட்டணம் எருசலேமுக்கு எவ்வளவு மைல் தூரம் தெரியுங்களா நாற்பது மைல் தூரம் அப்ப அவன் ஈராம் சொன்னா நான் கடல் இருக்கிற இட வரைக்கும் கொண்டு வருவேன் உங்களுக்கு யோப்பானது ஞாபகம் ஏதாவது வருதா பத்தாம் அதிகாரம் கத்தர் அட்ரஸ் கொடுக்கிறாரு யார்கிட்ட கொர்னலிக்கு நீ யோப்பா பட்டணத்திற்கு ஆள் அனுப்பி அங்கே பேதுருவா வாசிக்கு அங்க எடுத்து வாசிக்க என்ன பார்த்துட்டு இருக்கீங்க என்ன உங்களால தான் லேட் ஆகுது அப்புறம் என்ன பேசக்கூடாது அப்போ சில பத்தாம் அதிகாரம் அஞ்சாவது வசனம் நினைக்கிறேன் மனுஷரை அனுப்பி மறுபேர் கொண்ட சீமோனை அழைப்பி வாசிங்க அவன் தோல் பதனிடுகிறவனாகிய சீமோன் என்னும் ஒருவனிடத்தில் தங்கி இருக்கிறான் அவன் வீடு கடல் ஓரத்தில் இருக்கு என்ன ஸ்ட்ரீட் அது என்ன ஸ்ட்ரீட் பீச் ஸ்ட்ரீட் வேதனைகள் <laughs> 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 குறிப்பிட்ட அட்ரஸ் கொடுத்தா கத்தர் என்ன செய்வார் சரியா கொடுப்பார் முதல்ல காரியங்க அவன் எங்க இருக்கிறான் கடலோரத்தில் இருக்கிற இடத்துல இருக்கான் அது தெருவுக்கு பேர் இருக்கா சொல்லுங்க 
அது கடலோர வீதி பீச் ஸ்ட்ரீட் அடுத்தது யாரு என்ன செய்யறாம தோல் என்னது லெதர் டேனரி வச்சிருக்கா ஐயா சாதாரண ஆள் இல்லை டேன் ஃபேக்டரி வெள்ளூர் வாணியம்பாடி ஆம்பூர் எல்லாம் போனீங்கன்னா ஃபேக்டரி இருக்கு தோல் பதினெண்டு கிரவன் அவன் எவ்வளோ ஐஸ்வர்யவான் அவனோட வீட்டில் அன்னைக்கு இல்லை தருத்தர் இல்லை ஐஸ்வர்யவான்களை கத்தர் பிடிச்சிருந்தார் அவன் வீட்டில் இவன் என்ன செய்யறான் அவன் பேர் என்னது தான் சீமோன் தான் அதனால்தான் அடையாளம் காட்டுறதுக்கு சீமோனு மறு பேர் கொண்ட பேதுருவை அழைப்பின்னு சொன்னார் கத்தர் என்ன கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுச்சு எங்க சீமோன் இருக்காரா நானும் சீமோன் தாங்க மறுபடியும் கத்தர்கிட்ட தான் போகணும் ஆண்டவர் எந்த சீமான் அதனால ஆண்டவரே சரியாவே சொல்லி புட்டார் அட்ரஸ் எல்லாம் சொல்லி போனாரு போனா பிடிச்சிட்டு வந்துட்டா அப்ப யோப்பா பட்டணம் எப்படிப்பட்ட பட்டணம் துறைமுக பட்டணம் நல்ல கவனிங்க துறைமுகத்துக்கு தான் எல்லாம் என்ன வரும் சரக்கே அங்கதான் வரும் எண்ணூருக்கு சரக்கு வந்திருக்கான் ரோடு போனாலும் இன்னும் ரோடு போட மாட்டேங்கிறான் எல்லாம் வந்து இறங்கியாச்சு இங்கிருந்து எங்க கொண்டு போகணும் நாற்பது மைல் தூரமான எருசுலேமுக்கு கொண்டு போகணும் கொண்டு போய் அங்க என்ன செய்யணும் பாசிங்க நீ யோனாவை பாசிங்கன்னா யோனா எங்க போனான் தெரியுமா நிதிவேக்கு போனான்னா அவன் எங்க போனான் தர்சீஸுக்கு போனான் அவன் இருந்த இடம் இருந்துமா யோபா பட்டணம் நிறைய பேசல அடுத்தது இப்ப எருசிலேமுக்கு வரணும் அதே ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினாறாம் அவசரத்தை வாசிங்க நீர் பிற்பாடு நீர் அவைகளை எருசிலேமுக்கு என்ன செய்யலாம் கொண்டு போகலாம் இப்ப நாற்பது மைல் தூரத்துக்கு என்ன செஞ்சாங்க டிரான்ஸ்போர்ட் எப்படி இருந்துச்சோ தெரியல ஆனா என்ன செஞ்சாங்க மரத்தை எல்லாம் கொண்டு வந்துட்டாங்க ஒருவேளை அங்கேயே அறுத்து சட்டம் கிட்டமாக்கி உத்தரமாக்கி எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்தான நிலத்தில் நான் அப்படிதான் நினைக்கிறேன் ஏன்னு சொன்னா முதல்ல அவன் கல்லினால கட்டின போது வாட்சிகள் சுற்றில் சத்தம் என்ன செய்யப்படல எருசிலேமின் ஆலயம் கட்டுக்கிற இடத்துல கேட்கப்படவே இல்லை அப்போ இப்போ மரமும் அங்கேயே என்ன செஞ்சிருப்பாங்க மரம் இல்லையே வச்சு எல்லாம் அறுத்து கொண்டு சட்டமாக்கி கொண்டு வந்திருப்பாங்க உங்களுக்கு சரி இப்போ முதி முடிஞ்சிச்சு ஆறாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் ஒன்று ராஜாக்கள் ஆறாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் ஒன்று ராஜாக்கள் ஆறு ஏழு ஆலயம் கட்டப்படுகையில் அது பனி தீர்ந்து கொண்டு வரப்பட்ட கற்களாலே என்ன செய்யப்பட்டது என்ன என்ன செய்யப்பட்டது பனி தீர்த்தப்பட்ட அப்படின்னு என்னது எந்த இடத்துக்கு பிக்ஸ் ஆகுமோ அது சரியா அங்கேயே ரெடி பண்ணி வச்சிருப்பான் அதை கொண்டு வந்தா என்ன செய்யணும் அங்கே ஃபிட் பண்ணிட வேண்டியது அவ்வளவுதான் ஃபிட்டிங் தான் எல்லாமே இன்னைக்கு பிளாஸ்டிக்ல பாருங்க சின்ன பிள்ளைங்க என்ன செய்யுது மாட்டி மாடி வீடு கட்டுறது இல்லை அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் அங்கேயே சரி பண்ணி இங்கே கொண்டு வந்து என்ன செஞ்சுது கட்டினா பழம் கல்லினாலே முதலாவது ஆலயத்தை கட்டினார் ரெண்டாவது என்ன செஞ்சான் பதினஞ்சாவது வசனத்தை வாசிங்க ஆலயத்தின் சுவர்களின் உட்புறத்தை தளம் தொடங்கி சுவர்களின் மேல் மச்சு மட்டும் கேதிரு பழகையால் என்ன செய்து விட்டா மூடிட்டான் நல்ல கவனிங்க முதல்ல கல்லினால கட்டினார் சாலமோன் அந்த கல்ல என்ன செஞ்சுட்டான் மரத்தினால மூடி விட்டான் அடுத்தது வாசிங்க ஆறாவது யார் இருபதாவது பதினெட்டாவது வசனம் ஆலயத்துக்குள் இருக்கிற கேதிரு மரங்களில் மொக்குகளும் மலர்ந்த பூக்களுமான சித்திர வேலை செய்திருந்தது பார்வைக்கு ஒரு கல்லாயிலும் காணப்படாமல் எல்லாம் கேதிருவாயிருந்தது மரம் கல்லு சுத்தம் என்ன செஞ்சிட்டாங்க சாதாரண மரம் நீபனோல விளைஞ்ச மரம் தெப்பங்களாய் கட்டி கடல் வழியாய் வந்து யோபா பட்டணத்தில் இருந்து எருசிலேமுக்கு கொண்டு வந்து அதை இப்ப ஆலயத்திற்கு உட்புறமா எல்லாவற்றையும் மூடிவிட்டா பார்த்தா இப்போ லீபனோன் மரமா இது என்ன மரம் நல்ல கவனிங்க கத்தர் உங்களையும் என்னையும் ஏதோ ஒரு இடத்துல இருந்து தெரிந்து கொண்டு ரட்சித்து அபிஷேகம் பண்ணி வரங்களினால் நம்ம என்ன செய்திருக்கிறார் அலங்கரித்து இருக்கிறார் ஐயா எவ்வளவு பெரிய காரியம் இது சாதாரண ஒரு மரத்துக்கு கல்லுக்கு கிடைத்தல் 
ஆசிர்வாதம் எவ்வளவு பெரியது நம்ம யோசிக்கிறோமா இவ்வளவு பெரிய ஆசிர்வாதத்தை கத்த நமக்கு தந்திருக்கிறாரு ஒரு பெரிய ஈவு அடுத்து இதோடு நிக்கலைங்க அடுத்தது வாசிங்க ஆறாம் அதிகாரம் இருபதாவது வசனம் சன்னதி ஸ்தானம் முன்புற மட்டும் இருபது மூல நீளமும் இருபது மூல அகலமும் இருபது மூல உயரவும் ஆயிருந்தது அதை பசும்பன் தகட்டினாலே செய்தான் ஒருத்தருக்கு அல்லா வராதே எனக்கு தெரியுமே என்ன தம் முடிட்டா கல்லு கல்ல எது முடிச்சு மரம் முடிச்சு இப்ப அந்த மரத்தை எது முடிடுச்சு இப்ப தக தக இருக்கு ஐயா எவ்வளவு பெரிய ஆசீர்வாதம் கத்தர் உங்களை என்னையும் ஒரு மின்னுகிற பொண்ணாய் கத்தர் என்ன செய்திருக்கிறார் மாற்றி வைத்திருக்கிறார் ஐயா நம்ம யோசிச்சிருக்கோமா என்னைக்காவது இது இப்ப ஒண்ணு நம்ம என்ன செய்ய முடியாது கல்ல பார்க்கவே முடியாது மரத்தையும் பார்க்க முடியாது எதுதான் பார்க்கலாம் பசும் பொன் தகட்டதான் பார்க்கலாம் இதுல என்ன வேடிக்கை இருக்கு தெரியுங்களா இந்த பசும் பொன் தகட்டண்டைக்கு போகும்போது உங்களோட முக சாயல் அதிலே தெரியும் எது தெரியும் முகம் அப்படியே காட்டும் எப்படி கண்ணாடி முகத்தை காட்டுகிறது அதை போல என்ன செய்யும் நம்முடைய ஜீவிதத்தை அது காட்டுகிறதா இருக்கிறது அதுல அந்த பலகையில முக்கு முக்கு எல்லாம் வரைஞ்சானே அதை போட்டு அமுத்திருந்தோம் எல்லாம் இப்ப பொண்ணுலயும் எப்படி இருக்கு முக்கா இருக்கு அழகா இருக்கு ஜொலிக்குது ஐயா என் உள்ள எவ்வளவு குதிகளிக்குது தெரியுங்களா இந்த காலை ஒளியில அற்பமான நம்ம கத்தர் எவ்வளவு மகிமையாய் வைத்திருக்கிற மாற்றி வைத்திருக்கிற அடுத்தது பாருங்க என்ன நடந்துச்சு அதை மட்டும் நான் சொல்லி முடிக்கிற ஒன்று ராஜாக்கள் எட்டாம் அதிகாரம் பத்து பதினோரு வசனங்களை வாசிப்போம் அப்பொழுது ஆசாரியர்கள் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் புறப்படுகையில் மேகமானது கத்தருடைய ஆலயத்தை என்ன வந்துருச்சு கத்தருடைய மேகம் எந்த ஆலயத்தை கல்லினாலும் மரத்தினாலும் பொண்ணினாலும் கட்டப்பட்ட ஆலயத்தில் செய்தது நிரப்பிற்று வாசி அடுத்த வசனம் மேகத்து நிமித்தம் ஆசாரியர் ஊழியம் செய்கிறதற்கு நிற்க கூடாமல் போயிட்டு கத்துடைய மகிமை கத்துடைய ஆலயத்தில் செய்தது நிரப்பிற்று நீங்க இதைய நாலாகமத்தில் வாசிங்கன்னா ரொம்ப அழகா இருக்கும் கத்தருடைய ஆசாரியர்கள் ஸ்தோத்திரிக்கையில கத்த நல்லவர் அவரை துதியுங்கள் அவர் கிருப என்று முழுதென்று அவர் ஸ்தோத்திரிக்கையில கத்துடைய வீடாகி தேவாலயம் தேவ மைவினாலே செய்தது நிறைந்தது ஆசாரியர் நிற்க கூடாமல் போயிற்று இவ்வளவு மைமையுள்ள ஒரு ஆலயமாய் கத்தர கத்த நம்மை கூட்டி எழுப்பி வருகிறார் ஐயா அந்த மகத்துவம் நமக்கு சொல்லி முடியாது நான் தியானிக்கும் போது நேற்று ராத்திரி உட்கார்ந்து தியானித்த போது என் உள்ள ரொம்ப குது கழிச்சது அற்பமான மரம் இன்றைக்கு இருந்து நாளைக்கு ஒரு கோடரியால் வெட்டப்பட்டு அடுப்பிலே போடப்படுகிற ஒரு மரத்திற்கு ஆகிய ஒரு விலை இருக்கு ஐயா ஆனால் நம்முடைய சரீரத்துக்கு ஒரு விலையும் இல்ல மண்ணாய் காணப்படுகிற நம்ம எவ்வளவு மைமையாய் கத்தர் மாற்றுகிறார் அதனால்தான் யோ முச்சிலும் போது சொன்னார் அவர் நீ சோதித்த பின் பொண்ணாக என்ன செய்வேன் பசும் பொண்ணாய் மாற வேண்டும் சாதாரண பொண்ணு இல்லையா சாதாரண பொண்ணுக்கு விலை குறைவு ஆனால் பசும் பொன் பியூர் கோல்டு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு அதில் இன்னொரு கோல்டு இருக்கு ரிஃபைன்டு கோல்டு என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது அது என்னது இன்னும் அதிகமாய் சுத்திகரிக்கப்பட்ட பொன் நாம் சுத்திகரிக்கப்பட சுத்திகரிக்கப்படத்தான் கத்தனமை மேன்மையாய் உயர்த்துகிறவராய் காணப்படுவார் இப்படி சுத்திகரிப்புக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறவர்கள் தங்களை மறைத்துக் கொள்வார் எழுந்திருப்போமா கத்தரை நோக்கி பார்ப்போம் என்னோடு பொறுமை காத்ததுக்காக உங்களுக்கு நன்றி சொல்கிறேன் முதலாவது கேதிரும் மரமாயிருந்த நம்ம ஒரு மைமியுள்ளமா ஆலயமாய் கத்தர் கட்டி எழுப்பி வருகிறார் எவ்வளவு மைமையான காரியம் ஒன்றுக்கு விலை பெறாத நம்ம மண்ணாய் காணப்படுகிற நம்ம கத்தர் வேத வசனத்தை கொண்டு நம்மை ரட்சித்து நம்ம அபிஷேகத்தினால நம்மை நிரப்பி இந்த மைமையான ஆலயமாய் கட்டப்பட்டு வருகிறோமே ஒரே ஒரு வசனத்தை மட்டும் வாசித்து முடிப்போம் எபேசியருக்கு நிறுவோம் அந்த வசனத்தை வாசித்தால் தான் இந்த பிரசங்கம் பூர்ணமாகும் எபேசியருக்கு நிறுவோம் ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபதாவது பத்தொன்பதாம் வசனத்திலிருந்து வாசிப்போம் 
ஆகையால் நீங்கள் இனி அணியரும் பரதேசிகளுமாயிராமல் பரிசுத்தவான்களோட ஒரே நகரத்தாரும் தேவனை விட்டாருமாயிருந்து அப்போ சில தீர்க்கதரிசிகளுடைய அஸ்திவாரத்தின் மேல் கட்டப்பட்டவர்களாயும் தாமே மூளைக்கல்லாயிருக்கிறார் அவர் மேல் மாளிகை முழுவதும் இசைவாய் இணைக்கப்பட்டு கத்தருக்குள் பரிசுத்த ஆலயமாக எழும்புகிறது அவர் மேல் நீங்களோ ஆவியினாலே தேவடி வாசஸ்தலமாக கூட்டி கட்டப்பட்டு வருகிறீர்கள் தேவடி வாசஸ்தலமாய் கத்தர் விரும்பினாரே மோசைய பார்த்து சொன்னாரே நான் இஸ்ரேல் புத்த நடுவில் வாசப்படத்தக்கதாக எனக்கு ஒரு வாசஸ்தலத்தை உண்டாக்குவாயாக கத்தர் நமக்குள்ளே வாசமாயிருக்கிறார் எவ்வளவு மேன்மை அது பரலோகு பிதாவை நல்ல வீடுக்கு ஆயுஷ் தோத்துறோம் இந்த காலையோடு எங்களோடு நீ பேசின வார்த்தைகளுக்கு ஆய் நாங்கள் நமக்கு நன்றி சொல்கிறோம் எல்லாவற்றையும் புரிந்து கொள்ள கத்தர்கள் உதவி செய்வார் இன்னும் அதிகமாக மோடு நெருங்கி ஜீவிக்க எங்கள் ஒவ்வொரு கிடையாது அணுக்கிறக செய்யும் இப்படி சிலர்களை மறைத்துக் கொள்ளும் ஏசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே